ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸ்போர்ட்ஸ் பத்தின செய்திகளை உடனும் கூட நான் தெரிஞ்சுக்கொள்ள நம்ம தமிழ் கிரிக்கெட் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க இந்த இரண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டில் ஆகஸ்ட் மாதத்திற்கு பிறகு பார்த்தீங்கன்னா இருபது ஒரு போட்டிக்கான உலகக்கோப்பை ஆஸ்திரேலியாவில் துவங்க இருக்கு அதற்காக தற்போது ஐசிசி இந்த இருபது ஒரு உலகக்கோப்பையில் எந்த விதமான குழப்பமும் வந்துவிடக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்காக எட்டு புதிய விதிமுறைகளை அவங்க வந்து வெளியிட்டிருக்காங்க அந்த எட்டு புதிய விதிமுறைகளும் பார்த்தீங்கன்னா சூப்பர் ஓவருக்கு அடிப்படையாக கொண்டு இருக்கு அதற்கு காரணம் கடந்த இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டு இங்கிலாந்தில் நடந்த ஒரு நாள் போட்டிக்கான உலகக்கோப்பையின் இறுதி போட்டியில் இங்கிலாந்து மற்றும் நியூசிலாந்து இந்த இரண்டு அணிகளுக்கு இடையேயான இறுதி போட்டியில் பார்த்தீங்கன்னா இரண்டு அணிகளுக்கும் கொடுக்க ஐம்பது ஓவர் முடிவில் இரண்டு அணிகளுமே சமமான ரன்களை எடுத்து ஆட்டம் டைல முடிஞ்சது இதனை தொடர்ந்து சூப்பர் ஓவர் வைக்கப்பட்டது சூப்பர் ஓவரில் இரண்டு அணிகளுமே சமமான ரன்களை எடுத்ததன் மூலமா பவுண்டரிகள் அடிப்படையில் முடிவு வந்து கொடுக்கப்பட்டது அதாவது ஐம்பது ஓவர்களில் எந்த அணி அதிகமா பவுண்டரிகள் அடிச்சிருக்காங்களோ அவங்களுக்கு வந்து உலகக்கோப்பை வெற்றியாளர் அப்படின்ற கோப்பை வந்து கொடுக்கப்பட்டது இது வந்து அப்போது பெரிய சர்ச்சையை கிளப்பியது ஐசிசி மீது கடுமையான விமர்சனங்கள் எழத் தொடங்கியது இதனை தொடர்ந்து தற்போது ஐசிசி இந்த இரண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டில் நடக்க இருக்கும் இருபது ஒரு போட்டிக்கான உலகக்கோப்பையில் ஆட்டம் டை ஆனால் என்ன நடக்கும் அப்படின்ற பத்தி எட்டு தெளிவான விளக்க முறைகளை கொடுத்திருக்காங்க அதுல முதல்ல பாத்தீங்கன்னா போட்டி டைல முடிஞ்சது அப்படின்னா சூப்பர் ஓவர் வழங்கப்படும் சூப்பர் ஓவரும் டைல முடிஞ்சது அப்படின்னா தொடர்ச்சியாக முடிவு கிடைக்கும் வரைக்கும் சூப்பர் ஓவர் நடத்தப்படும் அப்படிங்கிறது குறிப்பிடத்தக்கது எத்தனை முறை சூப்பர் ஓவர் நடத்தினாலும் அந்த ஓவருக்கு ஆறு பந்துகள் தான் இரண்டாவது பாத்தீங்கன்னா பழைய விதிமுறையில் இருந்த அதே விதிமுறை இரண்டு விக்கெட்டுகள் வீழ்ந்தால் ஒரு சூப்பர் ஓவரில் அந்த அணி பேட்டிங் செய்யும் வாய்ப்பை அவங்க வந்து முடித்துக் கொள்ள வேண்டும் மூன்றாவதா பாத்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு அணிக்கும் சூப்பர் ஓவரில் தலா ஒரு ரிவியூ வந்து வழங்கப்படும் நான்காவதா பாத்தீங்கன்னா சூப்பர் ஓவர் மழை போன்ற காரணங்களால் நீண்ட நேரமாக நடைபெறவில்லை அப்படின்னா போட்டி கைவிடப்படும் ஐந்தாவது பார்த்தீங்கன்னா போட்டியில் இரண்டாவது பேட்டிங் செய்யும் அணி சூப்பர் ஓவரில் முதலில் பேட்டிங் செய்யும் இதுவும் வந்து பழைய போட்டியில் இருந்த அதே விதிமுறை தான் அப்படிங்கிறது குறிப்பிடத்தக்கது ஆறாவது விதிமுறை பார்த்தீங்கன்னா முதலில் பேட்டிங் செய்யும் அணி பந்தை தேர்வு செய்யலாம் இரண்டாவது ஃபீல்டிங் செய்யும் அணி அதே போல பந்தையும் தேர்வு செய்யலாம் பந்தை மாற்ற வேண்டும் என்று விரும்பினால் போட்டி நடைபெறும் சூழ்நிலை கணக்கில் எடுத்துக் கொள்ளப்படும் அப்படிங்கிறது குறிப்பிடத்தக்கது ஏழாவதா பார்த்தீங்கன்னா ஃபீல்டர் கட்டுப்பாடு போட்டியின் கடைசி ஓவரில் எப்படி இருந்ததோ அதே போல தான் சூப்பர் ஓவரில் நிப்பாட்ட வேண்டும் எட்டாவதா பார்த்தீங்கன்னா சூப்பர் ஓவரில் ஒரு அணி பேட்டிங் செய்து முடிச்சுட்டாங்க அப்படின்னா அதற்கு அடுத்த பேட்டிங் செய்வதற்கான இடைவெளி வெறும் ஐந்து நிமிடங்கள் மட்டுமே இந்த எட்டு பாயிண்ட் தான் தற்போது ஐசிசி வந்து இரண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டில் இருபது ஒரு போட்டிக்கான உலகக்கோப்பைக்கு புதிதாக கொடுத்துள்ள சூப்பர் ஓவர் போட்டிக்கான விதிமுறை அப்படிங்கிறது குறிப்பிடத்தக்கது இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்